ஹாய் நம்ம இப்போ இந்த டுட்டோரியலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மாயாவோட பேசிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து பால் அனிமேட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் மாயாவில் இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபைனலாக எந்த மாதிரி அவுட்புட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் ஓகே இது பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் தேவை ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி கிராஸ் அப்புறம் ஃபுட்பால் இருக்க ஒரு இமேஜ் தேவை ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா மாடலிங் இந்த பால் மாதிரி வடிவமைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஷேப் யூஸ் பண்ணுறது மாடலிங் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெக்சரிங் டெக்சரிங்கில் வந்து நம்ம இந்த மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பால்னா இந்த மாதிரி இருக்க போகுது ஃபுட்பால்னா இது பேஸ்கெட் பால்னா வேறு பால் ஸோ கிரிக்கெட் பால்னா நம்மளுக்கு வேறு இமேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து டெக்சரிங்கில் கவர் ஆகும் தேர்டு வந்து அனிமேஷன் ஸோ அனிமேஷன் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம மாடலிங் டெக்சரிங் முடித்தது தான் நம்ம அனிமேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ மாயா சாஃப்ட்வேர் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதில் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நியூ ப்ராஜெக்ட் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் நான் புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ப்ராஜெக்ட் நியூ அந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் அதோட லொக்கேஷன் எந்த இடத்துல சேவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்கடுத்தது யூஸ் டிஃபால்ட் கொடுக்கணும் யூஸ் டிஃபால்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஃபோல்டர்ஸ்லாம் க்ரியேட் ஆயிரும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம கரெக்டாக அந்த ஃபோல்டரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் டிஃபால்ட் கொடுக்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அக்செப்ட் கொடுத்துட்றோம் ஆல் கிளிக் பண்ணி இந்த கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதை ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸோ ஸ்க்ரோல் இன் ஸ்க்ரோல் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் ஆகும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மெனுவில் பாலிகான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் கீழே இருக்க டேப்லேயும் பாலிகான் சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதில் பிளானார் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு கீழே ட்ரா பண்ணுறேன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஃபைவ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த மாடலை பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போ கீழே கிரவுண்டை நான் வரைஞ்சாச்சு அடுத்தது வந்து இதுக்கான மெட்டீரியல் கிராஸ் மெட்டீரியலாக நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ரெண்டரில் போயிட்டு லேம்பட் அப்படின்னு ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது தென் ஒன்ஸ் நான் வந்து மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ண உடனே கலர்ஸ் அப்படின்னு இங்கே இருக்கு இல்லையா அதில் ஓரத்தில் இருக்க அந்த செக் பாக்ஸில் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஃபைல் அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டேப் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஃபைல் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்க மெட்டீரியலுக்கு வந்து ஒயிட் கலர் ஷேட் மாதிரி வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஃபைல் ஃபைலை நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ணி கிராஸ் டெக்ச்சராக அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ சோர்ஸ் இமேஜ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளார நம்ம எடுத்திருக்க டெக்ச்சரை எடுத்து இதில் ப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ இதிலேருந்து தான் டிஃபால்ட்டாக வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட்க்கு டெக்ச்சர் அப்ளை ஆகும் ஸோ இதில் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்க கிராஸ் மெட்டீரியலை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ கிராஸோட மெட்டீரியல் அப்ளை ஆகிருக்கு ஸோ இதுக்கு வரல அப்படின்னா நீங்கள் கீபோர்டில் சிக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டெக்சர் ஃபைலாக நம்ம லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் போயிட்டு நம்ம திருப்பி அப்ளை பண்ண மெட்டீரியலில் திருப்பி கலர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் கொடுத்துட்டு ப்ளேஸ் டு டெக்சர் அப்படின்னு எங்கே இருக்கு இல்லையா அது கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கிராஸை வந்து நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் தூரத்துலேருந்து பார்க்குற மாதிரி இல்லை பக்கத்துலேருந்து பார்க்குற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ இதில் கவரேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ தூரம் கவர் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ரிப்பீட் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ளே இருக்க அந்த கிராஸ் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் பார் மாதிரி வரைஞ்சிக்கிறேன் கோல் போஸ்ட்டுக்கு வரைஞ்சிட்டு டபிள்யூ கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்னால் இதை மூவ் பண்ண வச்சுக்க முடியும் ஸோ நான் இந்த ரெட் கலர் பாயிண்டரை பிடிச்சி மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் எந்த இடத்துக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ நான் கோல் போஸ்ட்டை நான் பக்கத்தில் வச்சுக்கிறேன் ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கு ஆர் ஸோ இதை என்னால் எவ்வளோ தின்னாக வேணும் அப்படிங்கிறத நான் இதை ஸ்கேல் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ மூணே மூணு ஷார்ட் கட் தான் டபிள்யூ இ ஆர் டபிள்யூ மூவுக்கு இ ரொட்டேட் ஆர் ஸ்கேலுக்கு ஸோ இப்போ கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தோம் அப்படின்னா 
நம்ம எந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அது டூப்ளிகேட் ஆகிரும் ஸோ டூப்ளிகேட் பண்ணோடனே டபிள்யூ கொடுத்து நான் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் திருப்பி கண்ட்ரோல் டி இதில் இந்த சேனல் பாக்ஸ் எடிட்டரில் போனோம் அப்படின்னா நம்ம இதில் எக்ஸாக்டாக நைன்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் நான் ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்குறேன் கோல் போஸ்ட் டாப்பில் வந்து எனக்கு வேணும் ஸோ அதனால் எந்த இதில் நம்ம நைன்டி கொடுத்தோம் அப்படின்னா இப்படி ஃப்ளாட்டாக வந்து ரொட்டேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்துக்கிறேன் ஸோ ஸ்கேல் பண்ணிவிட்டு கோல் போஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் நவுத்தி வச்சுக்கிறேன் ஸோ மூவ் பண்ணி கரெக்டாக நம்ம மெஷ் வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று மோதாமல் அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் வேணுங்கிறத நம்ம ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஃபிட் ஆகணும்ட்டு ஸோ ஒன் செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டபிள்யூ கொடுத்து கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சிட்றோம் ஸோ இப்போ நான் டாப்பில் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ அந்த மூணுத்தையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் பிடிச்சிட்டு ஒவ்வொன்றா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மூணுத்தையும் ஒன்றா செலக்ட் பண்ணலாம் மூணையும் ஒன்றா செலக்ட் பண்ணி இன்னொரு லேம்பட் மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த தடவை நான் கலர் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம டெக்ஸ்சர் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து பால் வரைய போகிறேன் ஸோ பால் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்து வரைஞ்சிட்டு அதே மாதிரி பொஷன் பண்ணி கரெக்டாக கிரவுண்டில் வந்து ஃபிட்டாக இருக்க மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்கேல் சின்னதாக்கிக்கிறேன் லைட்டாக ஸோ இப்போ அதே மாதிரி நான் பாலுக்கு மெட்டீரியல் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ரெண்டர் லேம்பட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் தென் இந்த கலர் பக்கத்தில் இருக்க செக்ட் பாக்ஸை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ அதே மாதிரி ஃபைல் இங்கே இமேஜ் வந்து நம்ம ஃபுட்பால் இமேஜ் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் இப்போ ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுட்பாலோட டெக்ஸ்சர் வந்து இதுக்கு அப்ளை ஆகிருக்கும் சிக்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா டெக்ஸ்சர் ஃபைலை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃபை கொடுத்தோம்னா திருப்பி மெஷுக்கு வந்து லோட் ஆகிரும் ஸோ இப்போ கீழே இருக்கிறது தான் டைம் லைன் அனிமேஷன் டைம் லைன் இதில் நம்ம எவ்வளோ ஃப்ரேம்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாலை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரேமில் எஸ் கொடுத்துக்கிறேன் எஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ரெட் கலர் லைன் மாதிரி வரும் ஸோ பால் வந்து கிரவுண்டில் இருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங் கீ ஃப்ரேம் ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே வச்சு எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் தென் எண்டிங் ஃப்ரேம் எத்தனாவது செகண்டில் நீங்கள் வந்து அந்த அனிமேஷனை முடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த செகண்டில் வந்து நம்ம ஒரு டைம் லைனில் வச்சுக்கிறோம் வச்சுட்டு பாலை வந்து நான் டபிள்யூ கொடுத்து உள்ளே மூவ் பண்ணிக்கிறேன் மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பால் நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பால் உருண்டுக்கிட்டே வர மாதிரி இருக்கும் எண்டிங் ஃப்ரேம்லேயும் வச்சுட்டு ஓகே அப்படின்னா நம்ம கீழே கீபோர்டு வந்து எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம எண்டிங் ஃப்ரேமும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தோன்னா பால் வந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த அனிமேஷன் வந்து கண்டினியூஸாக நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இதான் மாயால் சிம்பிளாக பால் அனிமேஷன் டுட்டோரியல் ஸோ நம்ம மீண்டும் அடுத்த டுட்டோரியலில் பார்க்கலாம்